డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శివారెడ్డి లాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనము టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కాలము దూరంలో భాగంగా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అయినటువంటి బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ పడవలు ప్రవాహాల గురించి ఈ లెసన్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈ లెసన్లో క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ అంటే స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా ఇది ఒక హార్డ్ చాప్టర్గా చూస్తుంటారు ఈ చాప్టర్ని వదిలేద్దాం అనుకుంటారు కానీ అలాంటిది ఏమి ఉండదు బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ఈజీ ఎప్పుడు ఈజీ అవుతుందంటే బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ కాన్సెప్ట్ రియల్ కాన్సెప్ట్ గిన మీకు వచ్చినట్లయితే పడవలు ప్రవాహాల యొక్క రియల్ కాన్సెప్ట్ గిన మీరు తెలుసుకోగలిగినట్లయితే ఒక ఫోర్ టెర్మినాలజీ గురించి మీరు తెలుసుకోగలిగినట్లయితే ఈ బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ అనేది చాలా చాలా ఈజీ మొదటి పదిహేను నిమిషాల క్లాస్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అయినట్లయితే బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్లో ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే డైరెక్ట్గా అటాక్ చేస్తారు కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ చెప్తానమ్మా దాని తర్వాత క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం ఇక్కడ మీకు నాలుగు పదాలు ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను నాలుగు టర్మ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను ఆ ఫోర్ టర్మ్స్లో మొదటి ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ బి బి అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ పడవ వేగము నిచ్చల నీటిలో పడవ వేగము అంటే బి దాన్ని మనం కొన్నిసార్లు వాళ్ళు స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్విమ్మర్ అని స్పీడ్ ఆఫ్ ద సెయిలర్ అని స్పీడ్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ అని ఇస్తారు నిచ్చల నీటిలో మనసు వేగం అన్న బిని సో ఈ పదాల్లో ఏ పదం వచ్చినా దాన్ని మనం ఇమీడియట్గా దేనిగా మార్చుకోవాలి దాన్ని దాన్ని దేంతో చూ చూసించాలి అంటే బితో దాన్ని దేంతో డినోట్ చేయాలంటే బితో సో బి అంటే ఏంటి చెప్పండి ఇప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్విమ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద సెయిలర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ లేదా నిచ్చల నీటిలో పడవ వేగం నిచ్చల నీటిలో మనిషి వేగం ఇలాంటి పదాలు వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని ఇమీడియట్గా బీతో డినోట్ చేస్తాం సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ అంటే సి సి అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద వాటర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద టైడ్ ఇవన్నీ కూడా అంతేనమ్మా చూడండి గుర్తుపెట్టుకోండి స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అన్న స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ అన్న స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్ అన్న స్పీడ్ ఆఫ్ ద వాటర్ అన్న స్పీడ్ ఆఫ్ ద టైడ్ అన్న ఇవన్నీ కూడా మనం సీతోనే చూసిస్తాం ప్రవాహ వేగము అంటే సి నీటి వేగం అన్న సీనే నది వేగం అన్న సీనే గాలి వేగం అన్న సీనే అంటే ఇక్కడ పదాలు ఏ పదం వచ్చినా సరే వీటిని మనం దేంతో చూసిస్తాం సి అనే లెటర్తో చూసిస్తాం దేంతో చూసిస్తాం సి అనే లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం సి అనే లెటర్తో మనం డినోట్ చేయడం జరుగుతుంది సో సెకండ్ టర్మ్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది కదమ్మా ఇప్పుడు థర్డ్ టర్మ్కి వెళ్దాం థర్డ్ టర్మ్ అంటే ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే మనం డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అంటాం అలాంగ్ ద స్ట్రీమ్ అంటాం డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అన్న అలాంగ్ ద స్ట్రీమ్ అన్న ఒకటేనండి దిగువ ఒక వేగము ప్రవాహ దిశలో వేగము అన్న ఎక్సే ఎక్స్ అంటే ఏం చెప్పండి డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ దిగువకు వేగము అలాంగ్ ద స్ట్రీమ్ ప్రవాహ దిశలో వేగము అంటే ఎక్స్ వై అంటే ఏంటమ్మా అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అప్ స్ట్రీమ్ ఎగువకు వేగము ఎగువకు వేగము లేదా ఎగనెస్ట్ ద స్ట్రీమ్ అంటాం ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశలో వేగం అంటాం ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో వేగం అంటాం సో ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో వేగం అంటే వై ప్రవాహ దిశలో వేగం అంటే ఎక్స్ సో ఈ నాలుగు పదాలు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి ఈ చాప్టర్ మొత్తం మీద కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం మీద కూడా మీరు నాలుగే నాలుగు పదాలు బిసి ఎక్స్ వై ఈ నాలుగు పదాలు ఏంటి ఏంటో తెలిస్తే చాలు ఇప్పుడు ఈ నాలుగు పదాలు ఏంటి ఏంటో చూసాం ఇప్పుడు ఈ నాలుగు పదాల మధ్య రిలేషన్ ఏంటో కూడా చూద్దాం ఓకేనమ్మా సో మీకు ఈ పడవలు ప్రవాహాలు ఈ బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీకు రావాలి అంటే మీకు రెండు విషయాల గురించి తెలిసి ఉండాలి రెండింటిలో ఏది తెలిసినా పర్లేదు మీకు ఏదో స్విమ్మింగ్ అని తెలిసి ఉండాలి లేదా సైకిల్ తొక్కడం అని వచ్చి ఉండాలి ఈ రెండింటిలో ఏది తెలిసినా ఈ చాప్టర్ అయిపోద్ది ఈ రెండు రావు మాసారంటే ముందు అయినా నేర్చుకోండి ఈ రెండింటిలో ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒకటి అయితే వచ్చి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సైకిల్ తొక్కడమే వచ్చి ఉండదు ఫస్ట్ కేసులో స్విమ్మింగ్ రాకపోయినా ఓకేనమ్మా చూడండి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూడండమ్మా ఇది ఒక రివర్ అనుకుందాం ఇది ఒక నది అనుకుందాం ఓకేనమ్మా ఇది ఒక నది అనుకుందాం ఈ నదిలో వాటర్ అనేవి ఈ డైరెక్షన్లో మనకు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి వాటర్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో మనకు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి వాటర్ యొక్క వేగం సి వాటర్ వేగం ఎంతమ్మా సి వాటర్ వేగం సి అంటే వాటర్ అనేది ఈ దిశలో ప్రవహిస్తూ ఉంది ఈ దిశలో నీరు ప్రవహించే దిశలో కానీ మీరు సైకిల్ దొక్కి స్విమ్మింగ్ చేసినట్లయితే నీరు ప్రవహించే దిశలో కానీ మీరు ఈత కొట్టినట్లయితే 
నీ మీకు స్విమ్మింగ్ రాకపోయి నీ స్పీడ్ జీరో అయినా సరే ఆ వాటర్ వేగాన్ని ముందుకు కొట్టుకుపోతావు అవునా కదా అంటే ఎప్పుడైనా ఈ రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో ఉంటే ఒకే దిశలో ఉంటే ఏ రెండు ప్రవాహ దిశ మీరు ప్రవహించే దిశ ఈ రెండు కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో ఉంటే సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుందంటే బీ ప్లస్ సి అవుతుంది రెండింటిని కలపాలి చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు రెగ్యులర్ రిలేటివ్ స్పీడ్తో కంపేర్ చేస్తారు సో రియల్ సాపేక్ష వేగంతో కంపేర్ చేస్తారు అలా చేయకూడదు ఆ సాపేక్ష వేగం వేరు ఈ సాపేక్ష వేగం వేరు ఇది క్వైట్ ఆపోజిట్ ఇది రియల్ లైఫ్తో కంపేర్ చేయండి మీరు ఎప్పుడైనా స్విమ్మింగ్ చేశారా ఎప్పుడైనా సైకిల్ దొక్కారా పోని ఎప్పుడైనా సైకిల్ దొక్కారా గాలి బీచే దిశలోకి వెళ్ళి మీరు సైకిల్ దొక్కితే చాలా ఫాస్ట్గా ముందుకు వెళ్తారు అంటే గాలి వేగానికి మీ వేగం తోడవుతుంది కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా ముందుకు వెళ్తారు చాలా ఫాస్ట్గా ముందుకు వెళ్తారు అప్పుడు బీ ప్లస్ సినే కదా మరి మీ వేగానికి గాలి వేగం ఏడవద్దు కాబట్టి బీ ప్లస్ సినే కదా ఒకవేళ అలా కాకుండా వాటర్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లోకి నేను వెళ్తుంది అనుకోండి గజీతకాలు కొంతమంది ఉంటారు ప్రవహి నీటి ప్రవహించే ఆ యొక్క దిశకి వ్యతిరేక దిశలో స్విమ్మింగ్ చేస్తారు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో స్విమ్మింగ్ చేస్తారు గజీతకాలకి నేను ఇచ్చేటువంటి వార్నింగ్ ఒకటే ఎప్పుడైనా సరే నీ మనసులో ప్రవహించే దిశకి వ్యతిరేక దిశలో స్విమ్మింగ్ చేయాలి అని నీ మనసుకు తట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్టిమేట్ ఇవర్ కెపాసిటీ మీ కెపాసిటీ ఏంటో మీరు తెలుసుకోండి మీ కెపాసిటీ ఏంటో మీరు తెలుసుకోవడం కాదు ఆ రివర్ యొక్క కెపాసిటీ కూడా తెలుసుకోవాలి రివర్ యొక్క కెపాసిటీ కన్నా నీ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నువ్వు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో స్విమ్మింగ్ చేయి లేకపోతే పొరపాటు నువ్వు రాంగ్ ఎస్టిమేట్ చేసినావంటే ఆ వాటర్లో కొట్టుకొని పోతావు నీ స్పీడ్ కన్నా వాటర్ స్పీడ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఆ వాటర్లో కొట్టుకొని పోతావు నెక్స్ట్ డే న్యూస్ పేపర్లో వస్తావు ఇద్దరు ఇద్దరు వ్యక్తులు గల్లంతు ముగ్గురు వ్యక్తులు గల్లంతలను వస్తావు ఇక్కడ విషయం ఒకటే వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణించేటప్పుడు నీ వేగము మనిషి వేగము వాటర్ వేగం కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి మనిషి వేగం వాటర్ వేగం కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అలా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నువ్వు ముందుకు పోగలవు ఎందుకంటే వాటర్ వేగాన్ని అపోజ్ చేస్తూ ఆ వచ్చేదాన్ని అపోజ్ చేస్తూ నువ్వు ముందుకు పోవాలి ఎప్పుడైనా వ్యతిరేక దిశలో స్విమ్మింగ్ చేస్తే మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఆ వచ్చే వాటర్ని అపోజ్ చేసుకుంటూ ఈదుకుంటూ ఈదుకుంటూ ముందుకు పోవాలి చాలా చాలా లేట్ అవుతుంది చాలా కష్టపడాలి ఎప్పుడైనా ఎదురుగాలికి సైకిల్ దొక్కారా గాలి వీచే దిశకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో సైకిల్ దొక్క తొక్కారా ఎదురుగాలికి ఆ గాలి ఎంత తొక్కినా ముందుకు పోవాలి సైకిల్ ఆ వీచే గాలిని అపోజ్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోవాలి మనం అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే రెగ్యులర్ రిలేటివ్ స్పీడ్కి బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ అనేది క్వైట్ ఆపోజిట్ క్వైట్ ఆపోజిట్ దాంతో మీరు కంపేర్ చేయకూడదు ఇక్కడ సింపుల్గా మీరు గుర్తుపట్టుకోవాల్సిన ఒకటే సేమ్ డైరెక్షన్ ప్లస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మైనస్ ఇంకా ఇంకొంచెం డెప్త్గా మనము ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అందరు కూడా జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఇక్కడ ఈ బి అంటే ఏంటంటే నిచ్చల నీటిలో పడవ వేగం ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ దిస్ ఈజ్ వాట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ బి ఈజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఇక్కడ చూడండి ఇది సి స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఆ స్పీడ్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఎప్పుడైనా ఈ రెండు ఒకే దిశలో ఉంటే సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే ఆ రిజల్ట్ అండ్ స్పీడ్ మనం ఏమని పిలుస్తామంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అని పిలుస్తాం ఆ రిజల్ట్ అండ్ స్పీడ్ మనం ఏమని పిలుస్తాం డౌన్ స్ట్రీమ్ అని పిలుస్తాం డౌన్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అని పిలుస్తాం డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అని పిలుస్తాం దిగువ ఒక వేగం అని పిలుస్తాం ఏమని పిలుస్తాం దిగువ ఒక దిగువ ఒక వేగం అని పిలుస్తాం దిగువ ఒక దిగువ ఒక వేగం అని పిలుస్తాం దిగువ ఒక వేగం అని పిలుస్తాం దిగువ ఒక వేగం అంటే ఎక్స్ కదా ఎక్స్ అంటే బి ప్లస్ సి కదా సో ఒకే దిశలో ఉంటే మీకు చెప్పే ప్లస్ సి అని లేదా కిందికి రావడం అంటే ప్లస్ గుర్తుపెట్టుకోండి కిందికి వెళ్తున్నామంటే ప్లస్ కిందికి వెళ్తున్నామంటే ప్లస్ ఓకేనమ్మా ఒకవేళ ప్రవాహ వేగం అనేది పడవ వేగానికి వ్యతిరేక దిశలో ఉందనుకోండి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయనుకోండి ఈ రెండు ఆ రిజల్ట్ అండ్ స్పీడ్ని మనము ఏమని పిలుస్తాం అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అని పిలుస్తాం ఏమని పిలుస్తాం అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అని పిలుస్తాం ఎగువకు వేగం అని పిలుస్తాం ఏమని పిలుస్తాం ఎగువకి వేగం అని పిలుస్తాం ఎగువకి వేగం అని పిలుస్తాం సో ఎగువకు వేగం అనే దాన్ని మనం వైతో చూసిస్తాం వై అంటే బి మైనస్ సి మీకేం చెప్పా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటే మైనస్ చేయాలని చెప్పా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నప్పుడు మైనస్ చేయాలని చెప్పా బి మైనస్ సి ఇక్కడ ఇంకొక
वाटर की वाटर प्रवहिते दिशा आजिट डैरे स्विमिंग से वेगमू वाटर वेग उमे साध्यम सिंपल गुर्तो कवाले प्लस पैक पे मैनस् पैक कष्ट उ अंक मैनस् कौन चाल ईजी उ प्लस सिंपल गुर्तो कौन प्लस पैक पे मैनस थर्ड फ्लोर हो ले ग्रउंड फ्लोर हो ग्रउंड फ्लोर ना थर्ड फ्लोर को वेल्ड ईजी उ लेकिन थर्ड फ्लोर ना ग्रउंड फ्लोर को राी उ पैन कौजी उ प्लस पैक पड़े कष्ट उ मैनस् कस्ते प्लस बी प्लस बी प्लस सी पैक पे मैनस बी मैनस सिंपल का गुर्तो दिगोक अंत प्लस एगोक अंत मैनस डोन स्ट्रीम अंत प्लस अप स्ट्रीम अंत मैनस इंको विषय इप्ड ग्रउंड फ्लोर उ ग्रउंड फ्लोर नीचे थर्ड फ्लोर की अंत डिस्टेंस उर्ड फ्लोर नीचे ग्रउंड फ्लोर अंत डिस्टेंस उ कदा अंक दूर अने तटस्था डिस्टेंस अने का डिस्टेंस कांस्टेंट का बट्टी स्पीड अं टाइम आर् इनवर्सली प्रपोर्शन टू इच स्पीड अं टाइम आर् इनवर्सली प्रपोर्शन टू इच वेगम मरी कल वाखा मरको विलोम पत्र में उठाई अंदवल डोन स्ट्रीम अंत पैन केगम एक्वे कल तक पड़ती अब किंदी पैक पेट चला वेगम चाल तक उ अंक टाइम इको पड़ती एंकंटे इक वेगम मरी कल वाखाटी विलोम पात्र में उठाई डिस्टेंस अभी कांस्टेंट ग्रउंड फ्लोर नीचे थर्ड फ्लोर को वेल्ला नंबर आफ् स्टेस थर्ड फ्लोर नीचे ग्रउंड फ्लोर को वैसे नंबर आफ् स्टेस सामान उ कहीं पैकेटू स्टेस उपड़ तक स्टेस उपस्थे आ रू सामान उठाई स्पीड उबाबी डोन स्ट्रीम लोग टाइम तक पड़ती अफ स्ट्रीम लोग स्पीड तक उबी एक्व समय पड़ती इवन का सिंपल गुर्त कौड़े प्लस पैक पड़े मैनस किंदी पड़े बै बी प्लस पैक पड़े बी मैनस रूर्तपेको अंत इन डिस्टेंस कांस्टेंटन चपेन कदा मरीवे एक्स एक्स बीसी इस्ते बी प्लस सी अंटे प्लस एक्स मैनस वैवे वो एक्स वै इस्ते एक्स वालू इच्छी वै वालू इच्छी बीसी कमे सो बी वालू एपड़ी मिम्मेल अड़ते एक्स की वै की यावरेजे बी वालू अक्स प्लस वै एक्स प्लस वै बेट बी वालू सी वालू एक्स मैनस वै बेट सी वालू एंतम एक्स मैनस वै बेट इन मन को नागे नाग पदा उठाइन बीसीई एक्स वै कोई सारे बीसी इच्छी एक्स वै अतर को एक्स वै इच्छी बीसी अड़ता है बी अने टेन अभी सी अने सिक्स अक्स वै एक्स वालू अड़का एक्स अंटे बी प्लस सी कदा टेन प्लस सिक्स अंत सिक्सटी वै अड़का बी मैनस सी टेन मैनस सिक्स अंत फोर अंत बी इस्ता सी इस्ता एक्स वै कमा लेदा एक्स वालू वाड़े वै वालू वाड़े बी वालू कमा सी वालू कमा बी अंत एक्स प्लस वै बे टू अंत सिक्सटी प्लस फोर बै टू अंत टेन सी अंत एक्स मैनस वै बे टू अंत सिक्सटी मैनस फोर बै टू अंत सिक्स ओके अंत इक फोर ए फोर पदा उठाइन बीईसी एक्स वै ई नाग पदाल गुरी चाल आगू पदार मध्य रिश्शन चाल अटे का चाल ईजी अटैक वीरते इन क्वेश्चन इफ द स्पीड आफ द बोट इन अफ स्ट्रीम इज़ फाइव किलोमीटर पर् अवर् डोन स्ट्रीम इज़ नईन किमीटर पर् अवर् दें फाइंड द स्पीड आफ द बोट इन स्टील वाटर युवो पड़वे वेगम ईद दिगो तुम अच्छे निच्चल नीट पड़व वेगमे चाल क्लीयर का फस्ट आफ्आल क्वेश्चन एम अड़का नीट पड़व वेगम अड़का पड़व वेगमेंटे बी अ स्पीड आफ द बोट अना स्पीड आफ द बोट इन स्टील वाटर अना सो बी अंत मे सो स्पीड आफ द बोट अंत बीना कदा मन के फस्ट अफ स्ट्रीम स्पीड इच्छा अफ स्ट्रीम अंत एमन चपेक वै डोन स्ट्रीम स्पीड इच्छा डोन स्ट्रीम स्पीड अंत मे एक्स अंटे एक्स इच्छा वै इच्छा दिगोक वेगम इच्छा युगक वेगम इच्छा बी अड़ना बी अंत मेपा चपंडी बी अंत एक्स प्लस वै बेट बी अंत एक्स प्लस वै बेट एक्स अंत एंतो नईन इच्छा वै अंत एंतो फाइव इच्छा नईन प्लस फाइव बै टू नईन प्लस फाइव बै टू अंत फोर्टी बै टू फोर्टी बै टू अंत सवर आंसर सवे पड़व वेगम प्रवाह वेग पड़कें एक्स मैनस वै बे टू सो इफ द आस्क स्पीड आफ द करे स्पीड आफ द स्ट्रीम एक्स मैनस वै बे टू नईन मैनस फाइव बै टू फोर बै टू टू युवर आंसर इज टू सी अड़ते आंसर टू नैक्स्ट क्वेश्चन द स्पीड आफ द स्ट्रीम इज त्री किलोमीटर पर् अवर् अंड द स्पीड आफ द मैन स्टील वाटर इज़ फाइव किलोमीटर पर् अवर् द टाइम टेक द टाइम टेकन बै द मैन टू स्वीम ट्वेंटी सिक्स किलोमीटर्स डोन स्ट्रीम प्रवाह वेगम गंट की मूड किमीटर् मरी निच्चल नीति में मनि वेगम गंटक मनि दिगो की इरवे आर किमीटर एदा पटे समय 
సమయం అడిగాడు సమయము టి అడిగాడు సమయము టి అడిగాడు టి అంటే ఏంటి డిస్టెన్స్ బై రిలేటివ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ బై రిలేటివ్ స్పీడ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే ఇక్కడ ఏ స్పీడు బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏ డైరెక్షన్లో డౌన్ స్ట్రీమ్ మీకు డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే కిందికి పోవడం అంటే ఏం చెప్పా కిందికి పోవాలంటే దిగువకు పోవాలంటే ఏం చెప్పా ప్లస్ అని చెప్పాను మైనస్ అని చెప్పాను కిందికి పోవడం అంటే ప్లస్ బి ప్లస్ సి డి అంటే ట్వంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ సో డౌన్ స్ట్రీమ్ అమ్మ బి ప్లస్ సి కిందికి పోవడం అంటే ప్లస్ అని గుర్తుపెట్టుకుని ప్లస్ చేయాలి సో త్రీ ఒకటి ఫైవ్ ఒకటి త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ సాస్ ట్వంటీ ఫోర్ రిమైండర్ విల్ బి టూ సో టూ బై ఎయిట్ అంటే వన్ బై ఫోర్ సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ త్రీ వన్ బై ఫోర్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ త్రీ వన్ బై ఫోర్ అవర్స్ సో ఆప్షన్ బి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఎ మ్యాన్ స్విమ్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ వన్ అవర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈస్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ద టైమ్ టేకెన్ బై ద మ్యాన్ టు స్విమ్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ ఇస్ వాట్ ఒక వ్యక్తి ఒక గంటలో పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరం దిగువకు వెదాడు ప్రవాహ వేగం గంటకు ఐదు కిలోమీటర్లు అయితే మనిషి పైకి పైకంటే అప్స్ట్రీమ్ అండి అదే దూరం ఎదరానికి పట్టే సమయం ఎంత చూడమ్మా దిగువకి దిగువకి అన్నాడు అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటమ్మా ఎక్స్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ వన్ అవర్ అంటే ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కదా ఎక్స్ అంటే ఏంటి జనరల్గా డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి బి ప్లస్ ఈ కదా అంటే బి ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అదే ఇక్కడ మనకి స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇచ్చాడు స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ప్రవాహ వేగం అంటే ఏమని చెప్పా మీకు సి అని చెప్పాను కదా సి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు సి వాల్యూ ఫైవ్ అయినప్పుడు సి వాల్యూ ఫైవ్ అయినప్పుడు బి ప్లస్ సి ఫిఫ్టీన్ అయినప్పుడు బి వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి టెన్ అవ్వాలి టెన్ అవ్వాలి ఇప్పుడు చూడు వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే టైం అడుగుతున్నాడు అదే దూరం అన్నాడు అదే దూరం అంటే ఎంత ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఎగువ ఓకే అంటున్నాడు ఎగువ ఓకే అంటున్నాడు పైకి అంటున్నాడు అప్స్ట్రీమ్ అంటున్నాడు అప్స్ట్రీమ్ అంటే బి మైనస్ సి బి ఏమో టెన్ సి ఏమో ఫైవ్ టెన్ మైనస్ ఫైవ్ బి మైనస్ సి టెన్ మైనస్ ఫైవ్ టెన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ టేబుల్లో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది అంటే ఎన్ అవర్స్ పడుతుంది త్రీ అవర్స్ పడుతుంది సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ డి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఎ మ్యాన్ రోజ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ ఇన్ ఎయిట్ అవర్స్ అండ్ సో అండ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఈజ్ వాచ్ ఒక వ్యక్తి ఎనిమిది గంటల్లో నలభై కిలోమీటర్లు ఎగువకి మరియు ఆరు గంటల్లో దిగువకు ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్లు అప్పుడు ప్రవాహ వేగం ఎంత సో ఇక్కడ అప్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు అండి అప్ స్ట్రీమ్ అంటే మీకు ఏం చెప్పానమ్మా నేను వై ఎగువకి అంటే వై వై ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఎయిట్ అవర్స్లో వెళ్ళాడంట చూడండి ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ని ఎయిట్ అవర్స్లో వెళ్ళాడంటే ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ని ఎయిట్ అవర్స్లో వెళ్ళాడంటే అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కదా అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కదా నెక్స్ట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ దిగువకి దిగువకి ఎన్ని కిలోమీటర్లు ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్లు ఎన్ని గంటల్లో ఆరు గంటల్లో ఆరు గంటల్లో ముప్పై ఆరు వెళ్ళాడంటే మరి దిగువకి వేగం సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఏగా అడిగింది ఏంటి ప్రవాహ వేగం అడిగాడు స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అడిగాడు స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ అడిగాడు మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్పా స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమని చెప్పా ఎక్స్ మైనస్ వై బై టూ అని చెప్పాను ఎక్స్ మైనస్ వై బై టూ ఎక్స్ అంటే ఎంత సిక్స్ వై అంటే ఎంత ఫైవ్ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే వన్ వన్ బై టూ అంటే పాయింట్ ఫైవ్ సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఇఫ్ ఎ బోర్డ్ గోస్ అప్ స్ట్రీమ్ ఎట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ కమ్స్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ డిస్టెన్స్ ఎట్ ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఫర్ ద టోటల్ జర్నీ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఫర్ ద టోటల్ జర్నీ ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా చూడమ్మా ఒక్కసారి మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి సింపుల్గా మీకు యావరేజ్ స్పీడ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పానండి యావరేజ్ స్పీడ్ మీకు కాన్సెప్ట్ మీకు చెప్పా సగట వేగం మీకు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ చెప్పా అంటే ఒక బోటు పై నుంచి కిందికి రావడానికి డౌన్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత అమ్మా ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కమ్స్ బ్యాక్ పోయేటప్పుడు అప్ స్ట్రీమ్ ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఎంత ఫార్టీ సో డౌన్ స్ట్రీమ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండి డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎ
एट थ्री जार्स टू थ्री जार सिक्स सिक्स फाइव जार्स थर्टी सो एवर एस पीडीज थर्टी एवर एस पीडीज फॉर थर्टी ऑप्शन बी विल बी द रेट आंसर ए बोर्ड कवर्स ए सर्टन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन थ्री वर्स एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन फाइव वर्स द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी एट किलोमीटर पर अवर सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और पड़व को दूर दिग्व को मूड गंटल चेरत मरी अदे दूरा ऐद गंटल चेरत निश्चल नीट पड़व वेगम गंट के एम अब प्रवाह वेगमे अब प्रवाह वेगमे चूडम जाग्रत चूडम इक चूड अदे दूरम सो डिस्टन इज़ काटेंट सेम डिस्टन सेम डिस्टन सेम डिस्टन डिस्टन इज़ काटेंट वे डिस्टन इज़ काटेंट वे डिस्टन इज़ काटेंट सो मन डिस्टन ईक्वल चयु कगू की एंत दूर उगू की एंत दूर उ दिगू को अंत दूर उ कदा यगू की एंत दूर उ दिगू को अंत दूर उ कदा अंत यगू को दूर अंत अप स्ट्रीम डिस्टन इज ईक्वल टू डन स्ट्रीम डिस्टन डन स्ट्रीम डिस्टन अंत डन स्ट्रीम स्पीड एक्स इंटू टाइम अप स्ट्रीम डिस्टन अंत अप स्ट्रीम स्पीड वै इंटू टाइम ईक्वल चेयचा लेदा चपंडी मा डन स्ट्रीम स्पीड इंटू डन स्ट्रीम टाइम अप स्ट्रीम स्पीड इंटू अप स्ट्रीम टाइम यगू को वेगम इंटू यगू को कलम दिगू को वेगम इंटू दिगू कल कदा डन स्ट्रीम स्पीड अंत बी प्लस सी कदा इकड़ा डन स्ट्रीम बी प्लस सी बी प्लस सी बी अंत एटा सी कवाली बी प्लस सी बी प्लस अंतर एटा एट डैरक्ट तीस एट प्लस सी इंटू टाइम दिगू के एन अवर्स थ्री अवर्स अप स्ट्रीम बी मैनस सी अंत एट मैनस सी टाइम एंतम यू को फाइव अवर्स इच्छा मल्टे चेयनम एट थ्री जॉ ट्वेंटी फोर प्लस थ्री सी एट फाइव जॉ फारी मैनस फाइव सी आ सी अवतल को वस्तम एट सी अवत सी इज ईक्वल टू ट्वेंटी फोर अवतल को वस्ते फारी मैनस ट्वेंटी फोर अटे सिक्सटी एट सी इज ईक्वल सिक्सटी अटे सी इज ईक्वल टू वाटम टू सी इज ईक्वल टू वाटम टू सो यवर आंसर इज वाट आपशन ए आपशन ए विल बी द रेट आंसर आपशन ए विल बी द रेट आंसर ए मैन कैन रो सिक्स किलोमीटर पर अवर इन स्टील वाटर इफ द स्पीड आफ द करे इज टू किलोमीटर पर अवर इफ इट टेक्स थ्री अवर्स मोर इन अप स्ट्रीम दैन इन डन स्ट्रीम फर् द सेम डिस्टन फैन द डिस्टन फर् द सेम डिस्टन अंटना दूर अने तटस्थ अटे यगू के एंत दूर उ दिगू को अंत दूर उ अदे दूर उ दूर उ अदे दूरा अना अदे दूरा चूँ अप स्ट्रीम को थ्री अवर्स एक्व पड़ती अंत सिंपल मन रायच अप स्ट्रीम टाइम मैनस डन स्ट्रीम टाइम टाइम इज ईक्वल थ्री अवर्स रायचा यगू की मूड गंटल समय पड़ती अंत यगू को समय मैनस दिगू को समय अंत मूड गंटेगा यगू को समय मैनस दिगू को समय अंत मूड गंटेगा यगू को समय अंत यगू को दूर बै डिस्टन अटे अप स्ट्रीम डिस्टन बै अप स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड अंत बी मैनस सी बी अंत सिक्स इच्छा बी अंत सिक्स इं सिक्स इच्छा सी अंत टू इच्छा सी अंत टू इच्छा बी मैनस सी सिक्स मैनस टू मैनस् डन स्ट्रीम डिस्टन डी ने रू सेमे डन स्ट्रीम स्पीड अंत बी प्लस सी सिक्स प्लस टू दिगू को वेगमेंटे बी प्लस सी इज ईक्वल थ्री अंत इक इकड़ा वस्तम फोर वो इकड़ा वस्तम एट वस्तु फोर की एट कसा एंतम एट फोर टेबल टू टाइम्स अंडी टू टाइम्स आफ् डी अंत टू डी एट टेबल वन टाइम अम्म वन टाइम आफ् डी अंत डी इज ईक्वल थ्री एट थ्री जॉ ट्वेंटी फोर कदा टू डी मैनस डी अंत डी टू डी मैनस डी अंत डी सो डी इज ईक्वल टू वाटम ट्वेंटी फोर किलोमीटर्स सो इवर आंसर इज वाट आपशन बी आपशन बी विल बी द रईट आंसर दिश आल अब बोर्ड अंड स्ट्रीम्स पड़वल प्रवाह मन का चुपकना सैवन क्वेश्चन चुप्कना रिमेनिंग क्वेश्चन नैक्स्ट वीडियो चुप्कदा सो मे अंदर चाहिए पर्फेक्ट शिवारे सार सामेटिक क्लास नोट्स अने कल मुझे आवकाश ने सद्विनियो चुस्को तरह प्राक्टिस नंबर आफ् टाइम्स प्राक्टिस वीडियो ने पर्फेक्ट फावी तिगे चाल मूड चाल मे स्टूडेंट्स मैं बुक् पर्चे चुनाव एक्व रेस्पे चाल तक टाइम चाल तक टाइम इंत ह्यूज रेस्प एक्सपेक्ट ले सो नु नमु ना मेथडाज नम्बर सो मे नमक एक्की नमक खचिता रईटी चाल मंद स्टूडेंट कामेंट रूप में चुप्त सर मैं बुक् दरक सर एक्नी सो मेरे एवरू कंगार पड़ा अवसर लेकिन एक्ना बुक् दरक नंबर ने काटाक्टू सो तक टाइम में इंत ह्यूज रेस्प ई थिंक वरकू सो इंत तक टाइम में इंत रेस्पने सो ने असल एक्सपेक्ट चेयले अंत ये बुक् इंत तक टाइम में फेमिलर अब सो मेर नीन अंत कष्ट राशा आ बुक्नी 
సో అంత పర్ఫెక్ట్గా రాస్తాను కాబట్టి ఈరోజు ఆ సక్సెస్ అవుతుందని నా కలర్ కనిపిస్తుంది సో ఎవరైనా సరే మీకు ఈ బుక్ దొరకపోతే మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ నెంబర్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి వాళ్ళ దగ్గర కొరియర్ చేసే ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది సో ఈ ఒక్క అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ